उपयोगपड़ता टालीजर रोल साफ्टवेर उपयोग पड़ता है मन की कीबोर्ड ली एफ टूल वरक फंशन की टाली उपयोग पड़ता है जावाला उपयोग पड़ता है पैथन उपयोग पड़ता है वराकिल उपयोग पड़ता है साफ्टवेर अभी वर्क मन की टाली मन की मेन उपयोग पड़ता है ओके इन मन बिजनेस स्टार्ट तरह मन बिजनेस डैली ट्रांसाक्षन एटा सो अवी डेट वैज मन एंट्री पोस्ट पास सो इक एफ टू अंत डेट टू चेज ओचर डेट इन मन बिजनेस मंथ वैज डेट वैज जी पर्चे ये डेट जी सेल ये डेट जी ओके सो तर एक्सपे डेट जी इनकम ये डेट जी इवन मन मेटी डेट वैजो तारीखन पर्चे जी रो तारीखन सेल जी मूडो तारीखन मन की एक्सपे जी नागो तारीखन इनकम जी डेट चेजू एंट्री पास सो अंदम एफ टू अंत डेट डेट अंत एफ टू तरवा एफ फोर अंत का बैंक ट्रांसाक्ष मन बिजनेस स्टार्ट तरह मन बिजनेस अकोट मीद करे करे अकोट उ वन आर् टू सो मन बिजनेस क्या मैं मन बिजनेस अकोटे सो आ बैंक डिपाजिट अवसर होने बिजनेस नीचे विथ्रा चुस्ट मन की रूम मूड बैंक उ बैंक अमौंट तक आक बैंक नीचे बैंक नीचे तक बैंक अमौंट ट्रांसफर ओके क्या डिपाजिट इन एस बैंक क्या विथ्रा फ्रम एस बैंक क्या ट्रांसफर फ्रम एस बैंक टू हेच बैंक तरह क्या क्या नाग ट्रांसाक्षन एचा एफर का पोस्टर का पोस्टी क्या अंटेटी खर्चल जो प्रति सारी क्या डबू तस्क सो आ क्या फाइव थौज क्या रूप में पक्न पेटो आटी क्या आगे एक्सपे अभी उपयोग दी पेटी क्या अटर सो क्या डिपाजिटना क्या विथ्रावा वन बैंक टू अनदर बैंक उंटी अभी क्या ट्रांसफर फ्रम वन बैंक टू अनदर बैंक क्या नागरू ट्रांसाक्षन एफ फोर का रिमेनिंग एवं राे ओके चूडी तरवा एफ नईन पर्चे क्या आर् क्रेडिट पर्चेज एग्जापल इन मैं बिजनेस मार्केट उ नंबर आफ् सप्लैर्स दिल्ली मन कोवास स्टाक आर् गूड्स पर्चे चुस्को अभी डैरक्ट क्या अच्छा लेदे अना पर्चे चुस्को रु अभी ओनली स्टाक आर् गूडसे असैट्स का स्टाक आर् गूड्स 
మన బిజినెస్ మార్కెట్లో ఉన్న ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సప్లైస్ దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా క్యాష్ కానీ చెక్కు కానీ లేదంటే అప్పుకు కానీ తెచ్చుకోవచ్చు స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ మాత్రమే అసెట్స్ కాదు సో అలాంటప్పుడు మనం ఎఫ్ నైన్లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ నైన్లో తర్వాత క్లియర్ అమ్మా ఈ చార్ట్ క్లియరా వచ్చిన టికీస్ క్లియర్ కదా సోమ్నాథ్ ఎస్ సార్ యా అమృత క్లియర్ కదమ్మా సార్ మరి డిస్కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ కాల్ చేశాను సార్ ఇప్పుడు మీకు ఓకే ఓకే డన్ ఓకే క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా స్క్రీన్ కూడా రావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి సరి చూసుకోవాలండి ప్రాబ్లం ఉందో ఫస్ట్ వచ్చింది సార్ నెక్స్ట్ ఒకసారి రీకనెక్ట్ అవ్వండి లాగ్ అవుట్ అయ్యి ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఎఫ్ఐ పేమెంట్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ పెయిడ్ సో క్యాష్ ఆర్ చెక్ పెయిడ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది సార్ అంటే మన బిజినెస్ మార్కెట్లో ఉన్న సప్లైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ క్రెడిట్ అంటే అప్పుగా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మన బిజినెస్ వన్ వీక్ తర్వాతనో వన్ మంత్ తర్వాతనో ఆ సప్లైడ్స్కి డబ్బులు పే చేయాలి సో డబ్బులు పే చేస్తుంది క్యాష్ ఆర్ చెక్ పెయిడ్ అంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఎఫ్ఐ పేమెంట్ అంటే మన బిజినెస్ నుంచి డబ్బులు బయటికి పోతుంది కాబట్టి అది మన బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది బిజినెస్లో జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఎఫ్ఐ పేమెంట్లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి సో మన బిజినెస్ క్యాష్ సార్ చెక్ పోయినా ఎఫ్ఐనే అవి కాకుండా ఇంకా ఏముంటాయి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవి వచ్చినా కూడా పేమెంట్లో తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఏమొస్తాయి వేజెస్ ఫ్యాక్టరీ రెంట్ పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్ పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్ పవర్ అండ్ రెంట్ ఓకేనా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద శాలరీస్ రెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ట్రాన్స్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకేనా టెలీ బిల్ బ్యాడ్ డెప్స్ డిప్రిషియేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వచ్చే లెడ్జెస్ అన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వచ్చే లెడ్జెస్ అన్ని మన బిజినెస్ మార్కెట్లో ఉన్న సప్లైడర్స్కి డబ్బులు పే చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే మనం పర్చేజ్ చేసి ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ రాజా ట్రేడర్స్ అప్పుగా పర్చేజ్ చేశాను సో చేసిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలిగా అప్పుడు క్యాష్ రాజా ట్రేడర్స్ డబ్బులు ఇవ్వాలి సో దాన్ని మనం ఎఫ్ఐ పేమెంట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ అంటే మన బిజినెస్లో జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి ఓకే సో అది తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ ఐ అంటే పేమెంట్ అంటే ఎఫ్ఐ తర్వాత ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే సేల్స్ అంటే ఎఫ్ సో మన బిజినెస్ మార్కెట్లో ఉన్న కస్టమర్స్కి క్యాష్ ద్వారా కానీ క్రెడిట్ ద్వారా కానీ స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ సేల్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు మనం ఎఫ్ ఎయిట్లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్స్ సేల్స్ టు స్వర్ణ ట్రేడర్స్ సేల్స్ టు జే ట్రేడర్స్ సేల్స్ టు రాజా ట్రేడర్స్ అని క్రెడిట్ అలా ఏమైనా వచ్చాయంటే ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఇప్పుడు మనం కస్టమర్స్కి సేల్స్ సేల్ చేసాం అప్పుగా ఆ కస్టమర్ మనకి ఏం చేయాలి వన్ వీక్ తర్వాతనో వన్ మంత్ ద్వారానో అతను మనకు డబ్బులు పే చేయాలి సో అతను ఇస్తున్నాడు అంటే మన బిజినెస్కి అది ఇన్కమ్ ఎఫ్ సిక్స్ అంటే రిసిప్ట్ అంటే ఇవి ఇన్కమ్స్ మన బిజినెస్కి ఇవి కాకుండా కస్టమర్స్ ఇచ్చే అమౌంట్ కాకుండా ఇంకా ఏమొస్తాయి సార్ అంటే డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ పెట్టుకోండి సో అది డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ కింద వచ్చే లెడ్జెస్ అన్ని ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కింద వచ్చే లెడ్జెస్ అన్ని ఏ వచ్చినా మనం అండర్లో ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ లో తీసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ రిసీవ్డ్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ రిసీవ్డ్ ఇలాంటివి ఏవి వచ్చినా అండర్లో ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్లో తీసుకోవాలి ఓకే ఇవన్నీ రిసిప్ట్ అంటే మన బిజినెస్కి వచ్చి ఇన్కమ్స్ పేమెంట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మన బిజినెస్ నుంచి బయటకు పోయే పేమెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎఫ్ సెవెన్ 
జర్నల్ నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉంటాయి డిప్రిషియేషన్ అనేది ఎప్పుడు తీస్తాం మన బిజినెస్ పర్పస్ కోసం మనం అసెట్లు కొంటాం ఆ అసెట్ల మీద ఇయర్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ తీస్తాం సో దాన్ని డిప్రిషియేషన్ అంటాం మనం కష్ట సప్లైర్స్ సేల్ సప్లైర్స్ నుంచి పర్చేజ్ చేసి ఉంటాం స్టాక్ దానిలో కొంతసరకు డ్యామేజ్ వచ్చి ఉంటుంది మనం మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తాం పర్చేజ్ రిటర్న్ సర్వీస్లో సేల్స్ రిటర్న్ నువ్వు కస్టమర్కి సేల్ చేసావు ఆ కస్టమర్ కొంతసరకు రివర్స్ పంపించాడు దాన్ని సేల్స్ రిటర్న్ అంటాం డిప్రిషియేషన్ వచ్చినా పర్చేజ్ రిటర్న్ వచ్చినా సేల్స్ రిటర్న్ వచ్చినా ఎఫ్ సెవెన్ పోస్ట్ ఎఫ్ సెవెన్లో పోస్ట్ చేయాలి సర్వీస్ వరకు అదే ఇన్వెంటరీ అయితే పర్చేజ్ రిటర్న్కి మనం డెబిట్ నోట్ అని సేల్స్ రిటర్న్కి క్రెడిట్ నోట్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ ఈ చార్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ చార్ట్ చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే పర్చేజ్ చేస్తున్నామండి స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ సెల్లింగ్ పర్పస్ అసెట్ ఆఫీస్ పర్పస్ కంప్యూటర్ ల్యాండ్ ఫర్నిచర్ మెషినరీ సో నేను ఇంతమంది చెప్పాను మీకు స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఆర్ క్రెడిట్ సో మన బిజినెస్ మార్కెట్లో ఉన్న సప్లైర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా క్యాష్ కానీ లేదంటే చెక్కు కానీ లేదంటే క్రెడిట్ కానీ ఈ స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసింది అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన ఫంక్షన్కి ఎఫ్ నైన్ తీసుకోవాలి ఎఫ్ నైన్ సో క్యాష్ పర్చేజెస్ అన్నా పర్చేజెస్ ఫర్ చెక్ అన్నా పర్చేజ్ స్టాక్ ఫ్రమ్ రాజా ట్రేడ్స్ అన్నా మనం తీసుకోవాల్సింది ఎఫ్ నైనే గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ మాత్రమే అసెట్స్ కాదు ఒకవేళ అసెట్స్ అయితే ఎలా సో కంప్యూటర్ ల్యాండ్ ఫర్నిచర్ మెషినరీ ఈ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మన బిజినెస్ మార్కెట్లో ఉన్న సప్లైస్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాష్ కానీ చెక్కు కానీ పర్చేజ్ చేస్తే ఇవి కంప్యూటర్ ల్యాండ్ ఫర్నిచర్ మెషిన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళాం డబ్బులు క్యాష్ కానీ చెక్కు కానీ ఇచ్చి తెచ్చేసుకుందాం సో అలా అప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ కిలో తీసుకోవాలి ఎఫ్ఐఓ అసెట్స్ని క్యాష్ కానీ చెక్కు కానీ పర్చేజ్ చేసినట్లయితే మన బిజినెస్ ఎఫ్ఐఓలో పోస్ట్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా అదే అసెట్స్ని సప్లైస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుగా పర్చేజ్ చేస్తే అప్పుగా పర్చేజ్ చేస్తే ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఎఫ్ సెవెన్లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ సెవెన్లో పోస్ట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ రాజా ట్రేడర్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ల్యాండ్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ కార్తిక్ ట్రేడర్స్ ఎఫ్ సెవెన్ మెషినరీ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ బాలాజీ ట్రేడర్స్ ఎఫ్ సెవెన్ అదే క్యాష్కి అయితే కంప్యూటర్ పర్చేజెస్ ఫర్ క్యాష్ ఎఫ్ఐఓ ఫర్నిచర్ పర్చేజెస్ ఫర్ చెక్ ఎఫ్ఐఓ మెషినరీ పర్చేజెస్ ఫర్ క్యాష్ ఎఫ్ఐఓ ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా ఇంకో టిస్ట్ ఏంటంటే అసెట్ వస్తుంది మనిషి పేరు వస్తుంది లాస్ట్లో క్యాష్ ఆర్ చెక్ వస్తుంది అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి ఎఫ్ఐఓను తీసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ రాజా ట్రేడర్స్ ఆన్ క్రెడిట్ అసెట్ వచ్చింది పేరు వచ్చింది లాస్ట్లో క్యాష్ ఆర్ చెక్ వచ్చింది అంటే ఏకి తీసుకోవాలి సార్ అని డౌట్ వస్తుంది ఎఫ్ఐనో తీసుకోవాలి బట్ అక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి క్యాష్ ఆర్ చెక్ పేరు ఎందుకు వచ్చింది మీ ఓనర్ అడిగినప్పుడు పలానా కంపెనీలో నేను తెచ్చాను అని చెప్పడానికి మాత్రమే అది నెరేషన్ రాసుకోవాలి పేరు అనేది ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఎఫ్ఐఓ అంటాం క్లియరా ఈ చాట్ క్లియరా ఎనీ డౌట్స్ నెక్స్ట్ సేల్స్ ఇది కూడా సేమ్ చూడండి మన బిజినెస్ స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ సెల్లింగ్ పర్పస్ క్యాష్ కానీ చెక్కు కానీ క్రెడిట్ కానీ సేల్ చేసిందంటే కస్టమర్ కి మనం తీసుకోవాల్సిన ఫంక్షన్ కి ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎగ్జాంపుల్స్ స్టాక్ క్యాష్ సేల్స్ సేల్స్ ఫర్ క్యాష్ స్టాక్ సేల్స్ టు లాస్యా ట్రేడర్స్ గూడ్స్ సేల్స్ టు కృష్ణా ట్రేడర్స్ అన్నా కూడా ఎఫ్ ఎయిటే ఒకవేళ ఇవే అసెట్స్ని మనం కస్టమర్కి క్యాష్ కానీ చెక్కు కానీ సేల్ చేస్తే 
కంప్యూటర్ ల్యాండ్ ఫర్నిచర్ మిషనరీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎఫ్ సిక్స్ తీసుకోవాలి ఇన్కమ్ కంప్యూటర్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ ఎఫ్ సిక్స్ ల్యాండ్ సోల్డ్ ఫర్ చెక్ ఎఫ్ సిక్స్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ ఎఫ్ సిక్స్ మిషనరీ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ ఎఫ్ సిక్స్ ఇవే అసెట్స్ ని అప్పుగా సేల్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ సోల్డ్ టు రాజా ట్రేడర్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ టు ప్రియా ట్రేడర్స్ ఎఫ్ సెవెన్ మిషనరీ సోల్డ్ టు బాబ్ ట్రేడర్స్ ఎఫ్ సెవెన్ అసెట్ ని అప్పుగా పర్చేజ్ చేసిన అసెట్ ని అప్పుగా సేల్ చేసిన రెండింటికి ఎఫ్ సెవెన్ వస్తుంది ఓకే అదే కాకుండా ఇంకోటి ఇస్ట్ సో కంప్యూటర్ సోల్డ్ టు రాధా ట్రేడర్స్ ఫర్ క్యాష్ అసెట్ వచ్చింది పేరు వచ్చింది లాస్ట్ లో క్యాష్ ఆర్ చెక్ వచ్చింది అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి ఎఫ్ సిక్స్ తీసుకోవాలి ఆడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ పేరు వచ్చింది అంటే నెరేషన్లు రాసుకోవాలి ఎవరికి సేల్ చేసావు అనేది నెరేషన్లు రాసుకుంటాం అంతే ఓకేనా ఇలా మనం ఈ చార్ట్ అనేది తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు జస్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి పర్చేజెస్ స్టాక్ ఫ్రమ్ ప్రియా ట్రేడర్స్ థర్టీ థౌసండ్ ఏకే తీసుకోవాలి పర్చేజెస్ స్టాక్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఏకే తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి తర్వాత కంప్యూటర్ పర్చేజెస్ బై పేయింగ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఏకి తీసుకోవాలి ఎఫ్ సెవెన్ బాగా చూడు కంప్యూటర్ పర్చేజ్ ఎసెట్ ఏ కదా సార్ ఎఫ్ ఫైవ్ సార్ పేమెంట్ కదా ఓకే సార్ ల్యాండ్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ కావ్యా ట్రేడర్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఏకి తీసుకోవాలి ఎఫ్ సెవెన్ తీసుకున్న నేరేషన్లో కావ్యా ట్రేడర్స్ రాసుకోవాలి సార్ ఎఫ్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి బిల్డింగ్ సోల్డ్ టు ప్రవళికా ట్రేడర్స్ వన్ ల్యాక్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఏకి తీసుకోవాలి స్టేషనరీ పర్చేస్ ఫ్రమ్ హరీష్ ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ క్రియేట్ ఎఫ్ సెవెన్ స్టేషనరీ పర్చేస్ ఫ్రమ్ వరుణ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఎఫ్ ఇలాగా మీరు ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు డెబిట్ ఫంక్షన్ కీస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఉంది క్యాపిటల్ అంటే బిజినెస్కి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏకి తీసుకోవాలి ఎఫ్ సిక్స్ తీసుకోవాలి ఓకే తర్వాత పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ ప్రేమ్ కుమార్ అంటే ఏకి తీసుకోవాలి పర్చేజ్ అంటే ఏకి తీసుకోవాలి ఎఫ్ నైన్ ఓకే తర్వాత సేల్స్ టు ప్రియా అంటే ఏకి తీసుకోవాలి సేల్స్ అంటే సేల్స్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ అంటే ఏకి తీసుకోవాలి ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా క్యాష్ చెక్ పెయిట్ టు ప్రేమ్ కుమార్ అంటే ఏకి తీసుకోవాలి 
payment. Rent paid, business expense, and take this call. Yep. Cash received from Priya traders, business income, take this call. Yep. Six. Traveling expense paid through check, business expense, take this call. Sir, check coach in the sir, check on the bank and around a tapu or jerry transaction in the other good to be called. Brother, cash withdrawal from bank, take this call. Pages, business expense, take this call. Yep, five. Yep, five. Even the four problems, key mirror, habit, credit is under the acha. Groups to let us help in the function keys identified. Challenge capital F6, purchase F9, gases F8, sales to Kumar F8, salaries F5, traveling expense F5, deposit in Canada Bank F4, rent F5, check issue to bar traders F5, general expense F5, purchase return F7. Sales return F7, wages F5, furniture F5, depreciation on furniture F7, check received from Kumar F6, interest paid F5, repairs F5, commission paid F5, cash deposit to borrowed rates F5. Ila a four problems which I have. Okay, clear? Any doubts? No, sir. Are they in the? No, sir. Yeah. So, in the Kony Chapano, I will go to Miru Raskoni chain. Okay, now, we have taken a chase on a no, like you play the Chapanaga, you purchase some in China, chart a day to the related Kony Chapano. There are the sales of some in Chi, or related Chapano. I will go to Raskoni, what you put a function of his identity. Okay, clear? Just be the Marki, third class. So, first class for debit paid to Chapano, second class for groups to let this identity Chapano. Third class law, function keys identify Japano. Okay, this basics chala 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 important. This basics are come over with the further classes are come over. Okay, this chala important. This basics bag are come and it is fast for process for chester. Okay, so done. So, Captain Ryan D. Pen paper this one last one for can only. Okay, na? Not sure, man, sir. You are done. First one, sir, one Cash purchases. First one. Cash purchases. Second one. Purchase for cash. Purchase for cash. Tarvada. Purchase from Raja Traders. Purchase from Raja Traders. Tarvata. Stock purchases from Balaji Traders. Stock purchases from Balaji Traders. Tarvata. Goods purchases from Karthik Traders on credit. Goods purchases from Karthik Traders on credit. Tarvata. Computer purchases for cash. Computer purchases for cash. Tarvata. Furniture purchases for check. Furniture purchases for check. Tarvata. Building purchases from Nares traders on credit. Building purchases from Nares traders on credit. Tarvata. Laptop purchases from tech computers. Laptop purchases from Tech computers. Tarvata. 
land purchases from land purchases from lasya traders for cash land purchases from lasya traders for cash సో ఇవి అసెట్స్ స్టాక్ ఆర్ గుడ్స్ సంబంధించింది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫంక్షన్ కి సరి ఇంటి పెంచాలి నెక్స్ట్ సేల్స్ రాయండి ఫస్ట్ వన్ క్యాష్ సేల్స్ క్యాష్ సేల్స్ తర్వాత సేల్స్ ఫర్ చెక్ సేల్స్ ఫర్ చెక్ తర్వాత sales to priya traders sales to priya traders tarvata goods sold to ram traders on credit goods sold to ram traders on credit goods sold to ram traders on credit tarvata stock sold to stock sold to megana traders megana traders done tarvata computer sold to computer sold to balaji traders on credit balaji traders on credit tarvata furniture sold to karthik traders furniture sold to karthik traders tarvata building sold for cash building sold for cash building sold for cash tarvata projector sold for check projector sold for check assets and any ever avachandi okay na nature of business batti machinery sold for machinery sold to machinery sold to vishnu traders for cash vishnu traders for cash vishnu traders for cash so ee vidhanga vitiki function keys identify cheyandi aa four problems screenshots group lo vesthanu ippudu vaatini batti cheyandi okay na any doubts ma emana doubts ma inga సోమశేఖర్ అమృత ఎనీ డౌట్స్ సార్ 7th వన్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ టు కార్తిక్ ట్రేడర్స్ క్యాష్ ఆర్ సార్ క్రెడిట్ ఆర్ సార్ ఫర్ క్యాష్ ఓకే ప్రొడక్ట్ సోల్డ్ టు నేను ఓన్ గా చెప్తాను ను మళ్ళీ రిపీట్ అప్పుడు చెప్పు అప్పుడు అడగాలి అయిపోయిన తర్వాత అడిగితే అప్పుడు ఏం చెప్పాలని నాకు తెలుసు లేదు ఓకేనా ఓన్ 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 వర్డ్స్ ఓకే డన్ ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ తో పాటు ఇవి కూడా చేయండి ఓకేనా ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ గ్రూప్ లో వేస్తాను ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫంక్షన్ కీస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇచ్చేయండి ఈ రోజు తో బేసిక్ క్లాస్ అయిపోయింది ఈ మూడు ఇట్ మీద టుమారో నార్మల్ టెస్ట్ పెడతాను ఓకేనా ఆ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుందనేది జస్ట్ చూపిస్తాను టుమారో ఓకే సో పర్టిక్యులర్ జస్ట్ క్యాపిటల్ అంట దాని గ్రూప్ ఏంటి క్యాపిటల్ ఫంక్షన్ కి ఏంటి ఎఫ్ సిక్స్ ఫర్నీ పర్చేజ్ గ్రూప్ పర్చేజ్ సో దాని ఫంక్షన్ కి ఏంటి ఎఫ్ నైన్ అట్లా చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ఓకే ఈ విధంగా క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ కి క్యాపిటల్ వస్తుంది గ్రూప్ ఫంక్షన్ కి ఎఫ్ సిక్స్ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಷನರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ಲಾ ಇವನ್ನೇ ಮೀರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಎವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಸೋಡಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾ ಡನ್ ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ಕೊನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ರೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋ ರೇಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಚಪ್ತಾ